Real TV nefrində Nərmin Adil qızıdır. Məlum olduğu kimi, dünən Prezident İlham Əliyev və birinci xanımı Mehriban Əliyeva Mədəniyyət və İncəsənət xadimlərinin bir qrupunu qəbul etdi və görüşdə Prezident bildirdi ki, bu sahəyə diqqət artırılacaq və eləcə də təbii ki, marşlar da artacaq. Biz hazırda Azərbaycan Dövlət Muhisibli Teatrındayıq və burada teatrda hər kəs belə deyək, tamaşaya hazırlaşır aksiyorlar, ancaq iki aksiyorla görüşmə şansımız var. Əkbər Əlzadə və Əzzağa Əzzov hər ikisi əməklər artistdir. Salam əvəcə sizin salamlayıram. Əzzağa mənim, əvəcə sizdən başlayaq. Təbii ki, o görüşü izlədiniz, təsiratlarınızı bilmək istəyirəm. Bəli, mən çox diqqətlə izlədim və çox sevindirici haldır ki, bizim cənab prezidentimiz, Bizim bir qrup mədəniyyət və incisənət işçiləri qəbul elədi və onlarla çox səmimi söhbətlər oldu. Cənab Prezidentimiz və Mehriban xanım bizim bu dahi incisənət nümayəndələrinin arzu və təkliflərinə qulaq açdı, dərhal reaksiya verdi və gözəl bilirsiniz ki, orada bütün mədəniyyət və incisənət işçilərinin ürəyindən keçən arzular, təkliflər oldu və Prezidentimiz dərhal reaksiya verdi onlara. Bəzi teatrların status məsələsi idi və sözsüz ki, aktorların maaş məsələsi idi, onların yaşam tərzi məsələsi idi və bu çox sevindirici idi ki, hamısı demək olan müsbət həll olundu, bu bizi çox sevindirdi. Təsəvvür edin, mən şəxsən özüm, məsələn, əməkdə, Respublikan əməkdə artistləyəm, prezident mükafatçısıyam. Ona görə də mən çox istərdim ki, bizim Başqa aktörlərimiz haqqında da prezidentimiz Mehriban xanım belə qeydlərin çəkirlər, qeydlərinə qalırlar və onların haqqında fikirləşirlər, onların maaşlarına və mən inanıram ki, cənab prezidentimizdən görüşdən sonra, cənab prezidentimiz bu nümayəndələrinin görüşdən sonra cənab prezidentimiz və Mehriban xanım bu aktörləri bizləri bir daha sevindirəcək, maaşlarımız qalırılacaq, yaş-aş tərzələrimiz düzəlinəcək və sözsüz ki, teatrlarımızın statusu baxılacaq və biz çox sevinəcək buna. Ona görə Çox qürur vericidir, çox sevindiricidir, çox şad oldu. Sizin tərəfindən belə deyək, diqqət qayğı hər zaman hiss olunurdu. Bax, Əkbər mənim, siz nə deyə bilərsiniz bu sayıda? Elə çox önəmli bir məqama siz toxundunuz. Mən bəlkə də özümü ona görə şanslı və bəxtli aksiyoların sırasında hiss edirəm ki, 1994-cü, 95-ci ildən ümumiyyələ lezirimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin iştirak etdiyi mühüm əhəmiyyətlə dövlət tədbirlərində hər zaman aparıcı misəsini daşımışam. Və əbəs yerə dilimizdə belə bir ifadə yoxdur ki, ot kökü üstə bitər. Təbii ki, bu gündən irsən keçən bir haldır ki, bugün bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyev, ümumili lezirimiz Ulu Öndər Heydər Əliyevin izəyalarına söhkənərək dövlət proqramlarını çox böyük uğurla həyata keçirir. Dünənki toplantıdan sonra isə... Mən artıq 25 ildir ki, Azərbaycan Dövlət Musiqli Teatrında çalışıram fasiləsiz və hər çıxış inandırım sizi, məni təsirləndirməyə bilmədi. Və şəxsən, əl-xüsusda teatr mövzusunda bizim xalq artistimiz Şöhrət Ordeni Afa xanım bəşir qızının çıxışı və onun ifadələri, prezidentə ünvanladığı fikirlərini söylədikdə, Gözümdən yayınmadır ki, bizim cənab prezidentimiz şəxsən özü onun fikirlərini qeydə alaraq orada yazırdı, bəli. Təbii ki, ürəyimizdən xəbər verən çıxışlar çox oldu. Əkbər mənim, bax, yeri gəlmiş ki, siz orada olsaydınız, eləcə də əzzağa mənim sualım həm də sizədir. Orada olsaydınız, prezidentə nə təklif edərdiniz, nələrdə bulunardınız, belə hansı təkliflərdə bulunardınız? Sözün açığı biz cənab prezidentimizin bütün sahələrdə olduğu kimi mədəniyyət incəsənət sahəsinə də diqqətini hər zaman görmüşük, hiss edirik. Bunu danmaq böyük bir qəbahət olardı. Süleyman Rüstəmin çox böyük bir kəlməsi var ki, deyir, yurdumun, millətimin ağ gününü görməyənin Başqa bir söz demirəm, gözlərinə qan gəlsin. Bugün Azərbaycanın inkişafı, rifahı, çiçəklənməsi və Azərbaycan sözünün bugün dünyanın hər bir nöqtəsində böyük əzəmətlə səslənməsi, çəkilməsi təbii ki, hər bir Azərbaycanlıya böyük bir fəxir, qürur hissi bəxş edir. O ki, qaldı sizin fikirlərinizə ki, mən o toplantıda olsa edim, mənə xayiş edərdim. Mən elə gəl ki, bütün aksiyoların ürəyindən xəbər verən bir təklifi Afaq xanım söylədi ki, aksiyolar üçün bina ucadılsın. Cənab Prezidentimiz jurnalistlərimiz üçün və bir çox sahədədə çalışan insanları diqqətə alıb və əminəm ki, bu da günlərin birində reallaşacaq və rifahımız daha da yaşlaşacaq. Mən də təbii ki, Əkbərin fikri ilə tam razıyam, çünki biz Cənab Prezidentimizdən həmişə diqqət və qayğı görmüşük və görməkdəyik və sözsüz ki, mən 
orada olsaydım, mən də bizim orada olan o insanət nümayəndələri kimi sözsüz ki, aktörlərin maaşı, ev şəraitinin yaxşıdırılması bunlar haqqında təklif verərdim. Və sonda mən öz fikirlərimi bir bənd şehirlə tamamlamaq istəyirəm. Əməllər nizamlı, addımlar mətin, illərdə silinməz izlərin qalır. Vətən inamlıdır, çünki milləti heydərin yolu ilə ilham aparır. Çox təşəkkür edirəm, minətdaram sizə, çox sağ olun, vaxtınızı almayım sizin, bilirəm ki, saat 7-də nümayiş olunacaq qızıl toy tamaşasına hazırlaşır aktörlarımız, odur ki, belə deyək, teatr sevənlərin yolunu gözləyir aktörlar qızıl toy tamaşasına saat 7-də baxmağa dəvət edirik sizə.